Quando quella fredda mattina di gennaio Lucia si svegliò accanto al corpo imperfettamente perfetto, solido, molle, caldo e vivo di senza nome, percepì finalmente una nuova ondata di calore. Era il sublime che riscaldava l'umido monolocale del numero 12 di Via dei Gigli, il sublime che solo una donna come lei poteva saper raccogliere, il sublime che solo da una donna come lei voleva essere accolto. Richiuse gli occhi per almeno un minuto prima di alzarsi, di scoprirsi senza vestiti e di scoprire che poco le importava del tremolio delle sue gambe e delle sue mani. Tenne poi per un altro po' lo sguardo fisso sul soffitto e sulle altre pareti, la luce del mattino, d'un tenue argento che senza far rumore inondava la stanza e il letto dalla finestra si posava su di esse, rendendole più bianche del bianco stesso. A quel punto, saziata da quell'enorme dose di energia primordiale che solo una bianca stanza da letto una mattina di gennaio può offrire, Lucia strinse le labbra e fissò il suo compagno, che appisolato, in quel contesto le parve che dormisse sull'Olimpo o in un qualsiasi angolo di paradiso. Eppure continuava Lucia a stringere le labbra sempre più, cominciò ad accigliarsi a dinoccolarsi le dita delle mani e a passeggiare su e giù intorno al letto. La certezza di quel momento così bello era stata intaccata da un piccolo dubbio esistenziale. Un dubbio esistenziale? le domandò la sua stessa figura nello specchio all'angolo della stanza. Ma no, rispose lei decisa. Ma che esistenziale? Non esistono mica solo i dubbi esistenziali. Ed aveva ragione. Il suo era più un solletico particolare in una zona remota del cervello di cui forse si era completamente dimenticata. Devo farlo, chiese poi al suo doppio. Sarebbe più corretto domandare, voglio? Già, sempre il solito dilemma. Visto è esistenziale. No, al diavolo sta zitta. E lo specchio non proferì più nessuna parola, né sentenza. Ci lasciamo troppo intimorire a volte dagli specchi. Poi si decise, con lo sguardo fisso sull'arcata sopraccigliare destra di senza nome, piegò di poco le gambe per darsi una leggerissima spinta e con tutta la sua forza, unita ad una serie di forze esterne, saltò sopra di lui. Fu meraviglioso, perché interiorizzò così tanto quel momento da riuscire a distenderlo a suo piacimento, come quando le nonne distendono la farina e le patate per fare le grispelle quella frazione di secondo le parve lunghissima. Ma avvenne qualcosa che Lucia non aveva minimamente calcolato. Fu proprio in quell'afferrare del tempo che il suo corpo, esile e nudo, rimase sospeso a mezz'aria, a un palmo da quello di senza nome. Cosa mai potrebbe stupire più il bimbo che gioca a far l'uomo? L'attimo immortale dell'amore sognato o il tempo e le rughe scandite? sola immortalità di spirito.